Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu mal einem Video komplett ohne Serie und ohne alles. Ich wollte einfach mal darüber quatschen, weil es ein Begriff ist, der mir sehr am Herzen liegt und zwar Arrangements oder Arrangement, wie dem auch immer sei. Es liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil ich finde, dass das Arrangement eines Songs unglaublich, unglaublich, unglaublich wichtig ist und ein Song besser oder eben schlechter machen kann. Und deswegen wollte ich heute mal einfach drauf los darüber quatschen. Ich habe so ein bisschen eine Guideline, aber gar nicht mal so viel wie jetzt für die anderen Videos. Von daher schauen wir mal, wo das jetzt hinführt. Ich habe mir aber ein paar Sachen ich mir doch aufgeschrieben und das fängt, äh, ich gucke da immer auf den Bildschirm, deswegen mein Blick nach rechts. Ähm, die Definition, und zwar, wenn man das einfach mal ins Internet eingeht, äh, Übereinkunft oder das Anordnen gestalten, das versteht man unter dem Begriff Arrangement. Gibt es ja nicht nur, oder Arrangement, gibt es ja nicht nur in der Musik, gibt es auch in der Kunst, gibt es Architektur, da wird auch arrangiert, ähm, Logistik und so weiter. Also der Begriff taucht ja wirklich relativ oft auf. Und eben das Anordnen und Gestalten, ich glaube, das trifft so für die Musik mit am besten. Der erste Satz, den man findet, wenn man es in Wiki eingibt, ist, ähm, durch ein Arrangement wird in der Musik ein oftmals urheberrechtlich geschütztes Musikwerk mit Hilfe musikalischer und oder technischer Gestaltungsmittel in seiner ursprünglichen Ausdrucksform verändert. Arrangeur ist die Person, die derartige Arrangements... Was? Arrangeur ist die Person, die derartige Arrangements verantwortet. Also ja, schöner Satz. Egal. Ähm, es ist unglaublich schwierig mittlerweile zu sagen, was ist, was, wer, wer ist Arrangeur. Es ist ja, so mit Musikproduzent und eigentlich ist es auch schon der Komponist mittlerweile und sowas. Aber ich fange mal, ähm, ich, ich fang mal vorne an mit der Liste, die ich einfach gemacht habe. Wir kommen da noch. Erstmal, was, was haben wir für, für Möglichkeiten, ein Arrangement zu machen? Wir können die Besetzung verändern. Also sprich einfach die Instrumente, die im Einsatz sind. Komme ich gleich Beispiel und Zeug merken. Wir können die Reihenfolge verändern, auch darauf komme ich noch zu. Wir können die Tonart zum Beispiel auch einfach verändern. Wir können das Tempo verändern und wir können mit technischen Hilfsmitteln arbeiten. Im Prinzip das, was wir beim Mischen machen, hier im Studio, ist ein Stück weit Arrangement. Deswegen ähm, sagen wir ganz oft, äh, Songs, die schon vom Arrangement gut sind, funktionieren meistens besser, weil wir weniger machen müssen. Songs, die dann weniger gut funktionieren, dann müssen wir quasi noch arrangieren, indem wir auch Frequenzen irgendwo rausnehmen, Lautstärkeverhältnisse verändern, äh, Charakter von Instrumenten verändern. Das ist im Prinzip auch noch Arrangement. Aber natürlich auch Hall oder spezielle Effekte. Das alles könnte man, kann man unter Arrangement slash Komposition halt, ist da auch noch mit drin, so nennen. Wirklich wichtig ist Arrangement erst eigentlich im 20. Jahrhundert. Äh, vorher eher weniger, was es vorher zum Beispiel gibt, ist so, ja, freies Spielen dank Generalbass. Ich habe da ja auch in den Musikgeschichte-Videos, äh, Link packe ich mal dazu hin, beziehungsweise auch Musiktheorie-Video, ähm, darüber gequatscht, was Generalbass ist, ähm, gibt Möglichkeiten relativ frei zu spielen oder auch Begleitung einfach in der sehr frühen Musikgeschichte, die noch sehr frei waren. Das heißt, das Werk wurde auch selten zweimal genauso aufgeführt, aber schon sehr, sehr ähnlich. Trotzdem hat sich was geändert. Der, der, also Gerade Orgelmusik, wenn ich, wenn ich an, an, an Kirchenmusik denke, an der Orgel, die wird immer anders arrangiert, weil der Organist meistens dann doch andere Register verwendet, ähm, anders moduliert auch. Es ist aber immer die gleiche Melodie, sie ist nur anders arrangiert. Achtet mal drauf, solltet ihr in Kirchen gehen. Äh, ihr werdet das eine und das gleiche Kirchenlied selten von zwei Organisten gleich gespielt hören. So. Äh, wer eine namhafte Figur der älteren Musikgeschichte in Sachen Arrangement ist, ist der Sohn von Johann Strauß, der auch Johann Strauß heißt, hieß. Der hat 500 Arrangements anderer Komponisten gemacht. Das heißt, er hat 500 Werke anderer Komponisten hergenommen und sie bearbeitet. 
verändert. Aber die, die Grundkomposition bleibt die gleiche. Also es ist die gleiche Melodie, vielleicht auch die gleiche Harmonik stellenweise, aber halt doch umarrangiert, geringfügig verändert. Und so wirklich wichtig wird Arrangement dann halt mit der Jazzmusik, mit der Tanzmusik und der Popmusik. Da ist Arrangement unglaublich, unglaublich wichtig und eigentlich ein zentraler Punkt, dass die Musik so funktioniert, wie sie funktioniert. Nehmen wir uns zum Beispiel Jazz vor. Wir haben viele, viele Jazz-Standards und jeder spielt sie irgendwie so ein bisschen anders. Ja, jede, jede Jazzband macht was anderes aus Take 5. Was auch cool ist. Macht's, macht's interessant. Aber es ist immer Take 5. Jede dieser Bands spielt den Song Take 5, spielt ihn aber anders. Wer Take 5 nicht kennt, äh, sollte man wissen, muss man wissen. Äh, ich pack mal einen Link einfach dahin, damit ihr wisst, von welchem Stück ich rede. So, das aber nur mal zur Seite. Ähm, Beispiele für, für die Blütezeit, wie ich sagen würde, der Arrangements sind so 60er Jahre Sachen. Die Beatles zum Beispiel, die irgendwann aufgehört haben, eine vierköpfige Beatband zu sein. Yesterday, While My Guitar Gently Weeps, ähm, im Prinzip alles spätere, alles so ab, ab Sgt. Pepper, ist ja, ist ja nicht mehr nur äh, zwei Gitarren, Bass, Drums, sondern Klavier, Orchester, Bläser, Chor, Orgel, Synthesizer, Zeug. Das heißt, eigentlich ist diese Band nicht das, was man da hört. Das heißt, es sind andere Arrangements. Würden die Beatles einen Song schreiben, müsste er eigentlich streng genommen für zwei Gitarren, Bass und Drums sein. Wenn er das nicht ist, ist er anders arrangiert. In dem Fall von den Komponisten halt mit dazu. Und das ist, das ist eine unglaublich schwierige Grenze zu sagen, was ist Komponist, was ist Arrangeur. Mein eigenes Beispiel. Nehmen wir mal die Belkis-Platte her, die ich produziert und auch arrangiert habe. Belkis kam her mit Songs nur auf Akustikgitarre. Das heißt, Version 1 dieses Songs ist sie mit einer Akustikgitarre. Ihr Gesang und Gitarre. Fertig. Und dann bin ich hergegangen, habe stellenweise die Reihenfolge geändert, habe Instrumente dazu geparkt, habe Parts eingefügt, Parts weggelassen. Was auch immer ich getan habe, ich habe die Songs neu arrangiert, um sie besser zu machen, anders zu machen, wie auch immer. Mit welcher Intention auch immer ihr da rangeht, es ist ein Arrangement, wenn das Original quasi noch bestehen bleibt, aber sich das Ganze halt in Besetzung, Reihenfolge, Tonart, Tempo oder mit irgendwelchen technischen Sachen verändert. Dann würde ich von einem Arrangement sprechen. Das heißt auch eine Frage, die relativ oft kommt, ja, wer ist denn jetzt Komponist von dem Lied? Streng genommen ist Komponist der, der die Melodie, den Text und eine Akkordreihenfolge anbringt. Das würde ich jetzt so mal als, als die, die essentiellen Dinge eines Popsongs nehmen. Und alles andere ist dann arrangiert. Das heißt, geschrieben von und dann arrangiert von der ganzen Band. Und, der, und den Arrangeur lässt man dann halt meistens auch hinten runterfallen und deswegen steht der dann gar nicht irgendwie im Booklet, weil es dann eh irgendwie eine Kooperationsarbeit war. Was macht ein gutes Arrangement aus? Ein gutes Arrangement macht aus, dass es zum einen mal songdienlich ist. Also es sollte halt wirklich schon so die Message, die der Song hat, rüberbringen. Es wäre jetzt reichlich dämlich, einen Song, der in Moll ist und eigentlich traurig ist, in Dur umzuschreiben. Könnte man machen, ich würde es nicht. Aber wenn er halt eigentlich fröhlich ist und in Moll ist, würde ich mir mal überlegen, ob wir den vielleicht nicht doch in Dur rumswitchen. Das kann ich auch machen, das Arrangement. Es muss nur nachher halt funktionieren. Ähm, ganz wichtig für mich, und das ist so das Hauptding für Dynamik, äh, für, für mh, Verraten, für Arrangement ist Dynamik. Für mich ist es unglaublich wichtig, dass ein Song Dynamik hat, zwischen lauten Parts, leisen Parts, immer wieder Aufmerksamkeit generieren, Abwechslung generieren. Das macht für mich 
unglaublich ein gutes Arrangement aus und da beharre ich immer drauf. Ich bin, sag immer, oh, wir lassen da was weg, dann packen wir da noch was drauf und hier machen wir noch einen Unterschied zu da und dann haben wir hier einen Impact und bam. Das ist mir immer unglaublich, unglaublich wichtig, weil es eure Songs einfach nach vorne bringen kann. Und eigentlich gibt es da zwei Varianten. Entweder ihr habt so eine Wellenform, dass der Song quasi, er fängt leise an, wird lauter, wird noch lauter, geht wieder runter, lauter, lauter, wird geht wieder runter und so weiter. So eine, so eine Wellenform oder Treppenform. Oder die Alternative dazu ist, der Song steigt immer mehr und mehr und mehr und mehr an. Oder halt eine Mischform aus dem Ganzen, was auch immer. Abfallend würde ich es nicht machen, das ist ein bisschen dämlich, das will da, da schlafen die Leute ein, das wird nichts. Genau. Macht also Abwechslung in eure Songs. Macht die Songs abwechslungsreich. Und macht die Songs interessant, macht sie aber auch wiedererkennbar. Also es bringt nichts, wenn sich jeder Chorus unterscheidet. Der Chorus, da sollte ich mich so ein bisschen lang hangeln können. Ihr seht, das, was ich so sage, das ist im Prinzip auch schon Komposition, aber es ist auch Arrangement. Es ist so unglaublich schwer, da zu sagen, das ist jetzt das und das ist jetzt das, einfach weil die Grenzen mittlerweile fließend sind. So eine Standardreihenfolge im Pop, würde ich sagen, ist Intro vielleicht. Dann Verse, Chorus, Verse, Chorus, Bridge, Chorus. Und dann vielleicht noch ein Outro. So, da könnt ihr euch mal lang hangeln. Darf aber auch natürlich gerne verändert werden. Und was dann auch noch übrigens die nächste Grenze ist, aber darüber will ich jetzt gar nicht groß reden, ist Remixing. Und ähm, was Remixing ist oder wie man an Remixes rangehen kann, soll, da mache ich mal irgendwann anders noch ein Video drauf draus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Ich wollte es einfach mal, einfach wollte ich mal über das Wort Arrangement gelabert haben und das habe ich jetzt über 10 Minuten getan. Jetzt ist es raus. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen nach oben, das Klicken auf Abonnieren und wenn ihr ganz viel Lust habt, dürft ihr auch gerne mal auf meinem Patreon-Account vorbeischauen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Schön mit Üben.